டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு இங்கிலீஷ் கொஷின் பேப்பரில் பார்ட் டூவில் செக்ஷன் ஃபோரில் உள்ள கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் கம்பல்சரி கொஷினை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஷின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோடு மேப் இந்த கொஷின் பேப்பரில் பார்க்கும்போது இப்படி கொஷின் கொடுத்துருப்பாங்க கொஷின் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கொஷினை பொறுத்தவரையும் எது பிகினிங் பாயிண்ட்டு எது டெசிக்னேஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்பொழுது இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க் இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் வாண்ட் டு விசிட் த பேங்க் ஃப்ரம் த பார்க் ஹெல்ப் த ஸ்ட்ரேஞ்சர் டு ரீச் ஹிஸ் டெஸ்டினேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அவர் ரீச் ஆக வேண்டிய இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் எங்கேருந்து ஃப்ரம் த பார்க் அப்போ பார்க்கிலிருந்து அவரை பேங்க்கு போகணும் அதற்கு நம்ம அவங்களுக்கு டைரக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் அப்போ இதை மைண்டில் நம்ம இமேஜினேஷன் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம டைரக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இங்கே இருக்கிறவர் பேங்க்கு போகணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் டவுன் த ரோடு அண்ட் டேர்ன் லெஃப்ட் டேர்ன் லெஃப்ட் ஸ்டெப் down the road and turn left left thirumbitaaru appra enna panna poraaru go straight nera pora route nera pora appo go straight adutha enna pandraaru appadina பேங்க் போகணுன்னா ரைட் சைடு திரும்பணும் அப்ப டேர்ன் ரைட் ரைட் திரும்பியாச்சு இந்த ரோடோட பேர் என்ன ஆர் ஆர் ரோடு இந்த ரோட்ல தான் நடக்க போறாரு அப்ப நட வாக் அலாங் இந்த என்ன ரோடு ஆர் ஆர் ரோடு சில சமயம் இந்த ரோடோட நேம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வாக் அலாங் த ரோட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் இப்படி போகின்ற பொழுது இந்த சைடு இந்த சைடு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் ஏடிஎம் இருக்குது ஜிஹெச் இருக்குது ஸ்கூல் இருக்குது இது மாதிரி உள்ள விஷயங்களை நம்ம சொல்லும் பொழுது வாக் பாஸ்ட் பாஸ்ட்னா என்ன கடந்து போகிறது கடந்து நடந்து போக அதாவது ஏடிஎம் கடந்து போ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஏடிஎம்னா இந்த இடத்துல ஏடிஎம் வாக் பாஸ் த ஏடிஎம் ஏடிஎம்ஐ கடந்து நட அடுத்து என்ன இருக்குது ரோட்லேயே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்கூல் இருக்குது இல்லை போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது எதை நம்ம கடந்து போகிறோமோ அந்த அந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம் வாக் ஃபாஸ்ட் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அதாவது இது எதுக்குன்னா நமக்கு வந்து இந்த கம்பல்சரி கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு மார்க் அதுக்கு அஞ்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைரக்ஷன் நம்ம எழுதினாலே போதும் இருந்தாலும் நமக்கு மோர் தென் டைரக்ஷன் நம்ம எழுதுக பழகிக்கிட்டோம்னா எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக எழுதலாம் கிடக்கணும் நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இதே ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் பொழுது போஸ்ட் ஆஃபீஸை கடந்து போகிறாரு போகும்பொழுது இந்த சைடு திரும்புறதா அதாவது ரைட் சைடு திரும்புறதா லெஃப்ட் சைடு திரும்புறதா எந்த சைடு திரும்பணும் பேங்க் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கு அப்ப அவர் டேர்ன் லெஃப்ட் இடதுபுறம் திரும்புறாரு இந்த ரோடு பேர் என்ன நேரு ரோடுன்னு இருக்கு அப்ப அந்த ரோட்ல தான் நடந்து போறாரு அப்ப வாக் அலாங் த நேரு ரோடு அந்த ரோடில் நடந்து போகும் பொழுது எந்த சைடு பேங்க் இருக்குது அவருக்கு ரைட் சைடில் பேங்க் இருக்குது அப்போ நீங்கள் அப்படியே போனீங்கன்னா யூ வில் சி பார்க்கலாம் யூ வில் சி த பேங்க் ஆன் யுவர் ரைட் சைடு இந்த கொஷினை பொறுத்தவரையும் டெசிக்னேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த இடம் நம்ம கம்பல்சரியாக இருக்கணும் 
டெஸ்டினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேங்க் அந்த பேங்க் அவன் ரீச் ஆகியிருக்கான் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டிப்பாக எழுதணும் அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கேயிருந்து கிளம்பி இருக்காப்புல புறப்பட்டுருக்காப்புல அதுவும் கம்பல்சரியாக இருக்கணும் இடையில் உள்ளதில் டேர்ன் ரைட் டேர்ன் லெஃப்ட் அந்த டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு எது முக்கியம்னு தோணுதோ கண்டிப்பாக அந்த பாயிண்ட் எல்லாமே இருக்கணும் நிறைய டைரக்ஷன் நீங்கள் எழுதணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன் இந்த கொஸ்டினை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இதில் வந்து அதிகமாக கவனம் செலுத்துறது இல்லை கவனம் செலுத்தாமல் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பதஷ்டத்தில் இப்போ எக்ஸாமில் எழுதையில் டேர்ன் ரைட் எது டேர்ன் லெஃப்ட் அப்படிங்கிறது கன்ஃபியூஸ் ஆகும் எப்படின்னா இதே டைரக்ஷன்லேருந்து இங்கே வர்றாரு அப்படின்னா இந்த சைடு திரும்பினா டேர்ன் லெஃப்ட்டு போடணும் இந்த சைடு திரும்பினா டேர்ன் ரைட்டு இங்கேருந்து போனால் டேர்ன் ரைட்டு இந்த சைடு திரும்பினோம்னா டேர்ன் லெஃப்ட் அப்போ டைரக்ஷன் மேலேருந்து வரையிலையும் கீழேந்து போகும் பொழுது மாறுது அப்போ இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து எக்ஸாம் டயத்தில் ஃபியர்லேயே என்ன ஆகும்னா டைரக்ஷன் மாற்றி பண்ணிடுவாங்க அப்போ இதை ஈஸியாக எப்படி சார் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் சரி எபோ ஆவரேஜாக இருந்தாலும் சரி பிலோ ஆவரேஜாக இருந்தாலும் சரி இந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒன்றும் இல்லை ஒரு லெட் பெண்ணை எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக ரோடில் வாக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ரெண்டு ஃபேஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா முன்பக்கம் தான் இருக்கும் அப்போ முகம் மாதிரி இதை வச்சுக்கோங்க ரைட் சைடு வந்து இந்த ரைட் நம்ம எழுதுகிற பக்கம் இருக்கணும் லெஃப்ட் சைடு வந்து பின் சைடு இருக்கணும் பேக் சைடு அப்படியே இருக்க மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க எதில் ஒரு பெண்ணில் இன்சர்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை டைரக்ஷன் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும் நம்ம இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கோம் அப்படின்னா ரைட் சைடு ரைட் எழுதுகிற பக்கம் இருக்கா லெஃப்ட் சைடு பின் பக்கம் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக மெமரி வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த டைரக்ஷன் படி போகும் பொழுது இந்த டேர்ன் ரைட் டேர்ன் லெஃப்ட்டுங்கிறதுல பிரச்சனை வராது இப்போ பார்க்கில் இருக்காரு பார்க்லேருந்து ஸ்டெப் டவுன் த ரோடு ரோட்டில் இறங்குறாரு இறங்குறவர் என்ன பண்ணுறாரு டேர்ன் லெஃப்ட்னு போட்டிருக்கேன் கரெக்டாக பாருங்கள் டேர்ன் லெஃப்ட் எந்த பக்கம் திரும்பணும் லெஃப்ட் சைடு திரும்பிட்டார் திரும்பி அப்படியே வச்சு நேராக முகம் இந்த பக்கம் தானே இருக்கணும் அப்போ வாக் பண்ணுறாரு கோ ஸ்ட்ரைட் நேராக போகிறாரு போகும் பொழுது எதை அடைகிறாருனா ரீச் த ஆர்ஆர் ரோடு அந்த அந்த டைரக்ஷன்லாம் நான் சொல்லலை நீங்களே எழுதலாம் ரீச் த ஆர்ஆர் ரோடு ஆர்ஆர் ரோடு அடைஞ்சிட்டார் இப்போ என்ன பண்ணலாம் டேர்ன் ரைட்டாக டேர்ன் லெஃப்டாக நீங்களே கண்டுபிடிச்சாலும் ரைட் எழுதுகிற பக்கம் இருக்குது அப்போ டேர்ன் ரைட் டேர்ன் ரைட் திரும்பிடுறாரு இப்போ என்ன ரோட்டில் நடக்கிறாரு வாக் அலாங் த ஆர்ஆர் ரோடு ஆர்ஆர் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு இடையில் ஏடிஎம் இருக்குது இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஜிஹெச் இருக்குது அப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா வாக் ஃபாஸ்ட் அலாங் வாக் ஃபாஸ்ட் த ஜிஹெச் அல்லது ஏடிஎம் என்ன குறுக்க இருக்கோ அதை நம்ம சொல்லிடுறோம் இந்த சைடு போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது வாக் ஃபாஸ்ட் த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ இங்கே வந்துட்டோம் இப்போ இந்த டைரக்ஷன் வந்து ரைட்டாக லெஃப்டா கண்டிப்பாக இந்த சைடு தான் பேங்க் இருக்குது இந்த சைடு தான் திரும்பணும் அப்போ எந்த சைடு இருக்குது பேக் சைடு இருக்குது பேக் சைடு என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் லெஃப்ட்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ லெஃப்ட் திரும்பிடணும் அப்போ டேர்ன் லெஃப்ட் கரெக்டாக இருக்கா பாருங்கள் டேர்ன் லெஃப்ட் வாக்கலாம் அந்த நேரு ரோடு நேரு ரோடில் போயிட்டுருக்கா பேங்க் எந்த சைடு இருக்குது ரைட் சைடு இருக்குது யூ வில் சி த பேங்க் ஆன் யுவர் ரைட் சைடு கரெக்டாக இருக்குது நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு உறுதியாக ரெண்டு மார்க் வருங்கிறதுல நம்ம கான்ஃபிடண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆகவே இந்த கொஸ்டினை வந்து மிகவும் எளிமையாக நம்ம தேர்வில் அட்டன் பண்ணலாம்